ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസിലായിട്ട് നമ്മൾ അയർലൻഡിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം തന്നെ കോമ്പറ്റൻസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിഹേവിയറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിക് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഭൂരിഭാഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നീടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഫോം വിളിച്ചിട്ട് ഈ സ്കൈപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണത് അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്ത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒതുങ്ങാതെ ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക അതേപോലെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാകുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കോട് ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ചെന്ന് ഹാൻഡ് ഓവർ എടുത്തു നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ആദ്യത്തെ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വൈറ്റൽ സയൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു ആൾ ഹീമോ ഡൈനാമിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇനി ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻ്റ് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കൊളാപ്സ് ആയി വീഴാണ് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കൊളാപ്സ് ആയ ഒരാൾ വന്നാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സിനാരിയോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ സി പി ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് സി ഉണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിൽ ചെക്ക് കോൾ കെയർ ചെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ചെക്ക് ഫോർ ഡേഞ്ചർ അതായത് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് കൊളാപ്സ് ആയി വീണ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി ആളെ പിടിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ഡേഞ്ചർ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം അടുത്തത് ചെക്ക് ദ വിക്ടിം വിക്ടിമിനെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോൾ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ കോൾ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് അതാണ് കോൾ മൂന്നാമത്തെയാണ് കെയർ അതായത് നോ പൾസ് നോ ബ്രീതിങ് ആണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ സി പി ആർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇനി പൾസും ബ്രീതിങ് ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന് റിക്കവറി പൊസിഷനിൽ കിടത്താം പക്ഷേ ഇവർ പറയുന്നത് പൾസും ബ്രീതിങ്ങും ഒന്നും ഇല്ലാന്നായിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് സിനാരിയോയിൽ തരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സി പി ആർ ആണ് ഇനി സി പി ആറിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ നേഴ്സുമാർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തായാലും സി പി ആറിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യമില്ല അതും എന്നോട് പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹാൻഡ് ഓവർ കിട്ടി ഓക്കെ രണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് പേഷ്യൻ്റെ വൈറ്റൽ സയൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തു രണ്ടു പേരും സ്റ്റേബിൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് പറയാണ് സിസ്റ്റർ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് ഉണ്ട് ഡിസ്നി ഡിസ്നി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് ഒന്നാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വേഗം തന്നെ ഫൗളേഴ്സ് പൊസിഷനിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇരുത്തണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വൈറ്റൽ സയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം വൈറ്റൽ സയൻസിന് ഇവിടെ അയർലൻഡിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ഓപ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാന്നായിട്ട് പറയാം എന്നിട്ട് വൈറ്റൽ സയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ വൈറ്റൽ സയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് സാച്ചുറേഷൻ നയൻറ്റി പെർസെൻ്റ് ആണ് റൂം എയറി
ഓക്കെ നമുക്ക് ബൈപ്പാപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ പറയാം പക്ഷേ അവരടുത്താണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതല്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് സഡൻലി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറ്റുക അതായത് പേഷ്യൻറ്റ് വലിയ രീതിയിലില്ല പേഷ്യൻറ്റ് ഭയങ്കര ഡ്രൗസി ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയണേ ഇൻറ്റുബേഷനാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കും അതായത് വളരെ ചെറിയ ലെവലിൽ നിന്ന് അതായത് നേസൽ ക്യാനുലയിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങി അത് ഇൻറ്റുബേഷൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൂടെ ഇവർ നമ്മുടെ നോളജ് അസസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഓക്സിജൻ ഡിവൈസസ് എത്ര പെർസെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ ഡെലിവർ ചെയ്യും എത്ര ലിറ്ററാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ക്യുക്ക് ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്സിജൻ ഡെലിവറി ഡിവൈസസ് എന്ത് തന്നെയും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെയായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് നേസൽ ക്യാനുല കാണാം നേസൽ ക്യാനുല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ അക്യൂട്ട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ അതായത് പേഷ്യൻറ്റ് മൈൽഡ്ലി ഹൈപ്പോക്സിക് ആണെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് ലങ് ഡിസീസസ് ഇല്ല പിന്നെ സാച്ചുറേഷൻസ് ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേസൽ ക്യാനുല കൊടുക്കാം നേസൽ ക്യാനുലയിലൂടെ നമുക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ഫോർ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഇനി ഫോർ ലിറ്റർ എന്നൊക്കെ കുറേ നേരം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന് നോസ് ഡ്രൈ ആവും ടു ലിറ്റർ ആണ് മോർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നതാണ് വെഞ്ചൂറി മാസ്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കളർ കോഡഡ് ആയിട്ടാണ് വെഞ്ചൂറി മാസ്ക് ഇരിക്കുക ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ പറയുന്ന ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓരോ കളറിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഡെലിവറിയും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കളേഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഓക്സിജൻ ഡെലിവറി കാണാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തന്നെ ബ്ലൂ ടു ടു ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഡെലിവർ ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ടു ടു ഫോർ ലിറ്റർ ഫ്ലോ റേറ്റിൽ വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ടു സിക്സ് ലിറ്റർ ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ ആണ് കൊടുക്കുക യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓ ടു ആണ് കൊടുക്കുക റെഡ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ ടു ട്വൽവ് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓ ടു ആണ് കൊടുക്കുക ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓ ടു ആണ് കൊടുക്കുക മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ പറയുന്ന വെഞ്ചൂറി മാസ്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഒ പി ഡി പേഷ്യൻസിനാണ് അതായത് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഓവർ ഓക്സിജനായിട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലാണ് ഈ പറയുന്ന വെഞ്ചൂറി മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നതാണ് നോൺ റീ ബ്രീത്തർ മാസ്ക് ഏകദേശം എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ ഡെലിവറിയാണ് നോൺ റീ ബ്രീത്തർ മാസ്ക് നൽകുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ ആണ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോൺ റീ ബ്രീത്തർ മാസ്കിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ഈ പറയുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ ഓവർ ഓക്സിജനായിട്ട് ആക്കി അത് ഹാർമ്ഫുൾ ആക്കാനായിട്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് അതായത് മെയിനായിട്ടും അക്യൂട്ട്ലി അൺവെൽ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നോൺ റീ ബ്രീത്തർ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അന്നത്തെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോൺ ഇൻവാസി വെന്റിലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് സീപ്പാപ്പ് ബൈപ്പാപ്പ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ സീപ്പാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ ആണ് അതായത് ഹൈ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഒരു ടൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗ് മാസ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ നമ്മുടെ എയർവേനെ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സീപ്പാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യൂട്ട് പൾമണറി എഡിമ അതേപോലെ തന്നെ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയിലൊക്കെയാണ് അടുത്തയാണ് ബൈപ്പാപ്പ് ബൈപ്പാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ലെവൽ പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ ആണ് അതിനകത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൈ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ഇൻസ്പിറേഷനിൽ കൊടുക്കും ലോ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ഓൺ എക്സ്പിറേഷനിലും കൊ
ടെൻ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് സേഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കേഷനിലെ ഒന്നാമത്തെ റൈറ്റാണ് റൈറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിലാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയില്ല റെസിഡൻ്റ് എന്നായിരിക്കും പറയുക അപ്പോൾ റൈറ്റ് റെസിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ബൈ ഐ ഡി ബാൻഡ് റിസ്ക് ബാൻഡ് നോക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കണം എന്താണ് പേര് എന്താണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് ചോദിക്കുക അത് കൺ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കൺഫേം ചെയ്യുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കാർഡെക്സിലും പേഷ്യൻ്റെ പേരും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതും കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്താണ് റൈറ്റ് റീസൺ അതായത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ മെഡിസിൻ കൊടുക്കണതെന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നഴ്സാണല്ലോ നഴ്സ് ഉറപ്പായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ട് ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലത്താണെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻ ട്രോളിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെ അവരൊരു വലിയൊരു ഡ്രഗിൻ്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രഗിനെ പറ്റി അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നോക്കി അത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം കൊടുക്കാമെന്നാണ് അവിടെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നതാണ് റൈറ്റ് മെഡിസിൻ റൈറ്റ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിസിൻ്റെ ജനറിക് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് നെയിം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിൻ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം പ്രോപ്പർലി പാക്ക് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദിൻ എക്സ്പയറി ഡേറ്റിലുള്ള മെഡിസിൻ ആണെന്നും ഉറപ്പുവരുത്താം ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കാർഡെക്സിൻ്റെ അലർജി ബോക്സിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് ടിക്ക് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തതാണ് റൈറ്റ് റൂട്ട് അതായത് കറക്റ്റ് റൂട്ട് ആൻഡ് സൈറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്താം മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്തതാണ് റൈറ്റ് ടൈം ഇനി ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ വൈകി നമുക്ക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം അതായത് രണ്ട് മണിയുടെ മരുന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു മണിക്കും കൊടുക്കാം അതേസമയം അത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കുള്ളിൽ കൊടുത്തു ഇരിക്കണം അതായത് വൺ അവർ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും കയറ്റി കൊടുക്കണം കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ വൺ അവർ ബാക്കിലോട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും രണ്ട് മണിക്ക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മണി തുടങ്ങി മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നതാണ് റൈറ്റ് ഡോസ് അതായത് കറക്റ്റ് ഡോസ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കണതെന്ന് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണമെന്ന് അതുമായിട്ട് കോർലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചില സമയത്തൊക്കെ പാരസെറ്റമോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പകരം വൺ ഗ്രാം ഒന്നും കൊടുക്കരുത് കറക്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഫോമാണ് റൈറ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മെഡിസിൻ ഇപ്പം കാർഡെക്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ടാബ്ലെറ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് അറിയാണ്ട് റോങ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിരിക്കാം ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഫോമിൽ തന്നെയുള്ള മെഡിസിനാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം അടുത്തതാണ് റൈറ്റ് ആക്ഷൻ റൈറ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മെഡിസിനും അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തിനാണ് ഈ മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്നും പറയണം അടുത്തതാണ് റൈറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാർഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യില്ലേ അതും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എന്തായാലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ലെജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം സ്റ്റാമ്പ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ നഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ഈ മെഡിസിൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളും കറക്റ്റായിട്ട് സൈനും ഡേറ്റ് കൊടുക്കണം മെഡിസിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അത് സൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉറപ്പുവരുത്താം ഇനി ഐ വി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വി ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് പേര് സൈൻ ഇടുന്നതാണ് രണ്ട് നേഴ്സസ് അപ്പോൾ രണ്ട് രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സിൻ്റെ സൈൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നതാണ് റൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് അതായത് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസയർഡ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് എഫക്ട് ആൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് റിസ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് എന്താണ് ഈ മരുന്ന് തരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് എഫക്റ്റാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് പോസിബിൾ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട് ഡെവലപ്പ്
സേഫ്റ്റി ബേസിസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് എന്തായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻറ്റിനോടും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോടും നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഒരിക്കലും ഓക്സിജൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യരുത് കാരണം ഓക്സിജൻ ഹൈലി ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ആണ് അത് റിസ്ക് ഓഫ് ഫയറിന് കാരണമാകും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ശരിയാണെന്നാണ് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുത്തപ്പം ദാറ്റ്സ് എക്സലൻ്റ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഹൈലി ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ആണ് റിസ്ക് ഓഫ് ഫയർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യരുതെന്നാണ് മെയിനായിട്ട് ഹോം ഓക്സിജനിൽ പോകുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ സേഫ്റ്റിയുടെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അഡ്വൈസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിമനിൽ അതായത് ഒരു സ്പെസിമൻ എടുത്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബയോ ഹസാഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്പെസിമൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബയോ ഹസാഡ് സിമ്പിൾ ഉള്ള സ്പെസിമൻ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിനെ ഡബിൾ ബാഗ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇടുന്ന ആ രണ്ട് കവറിലാക്കണം എന്ന് ആ കവറുകൾക്ക് സെൽഫ് സീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ സീലായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമില്ലേ അങ്ങനത്തെ സെൽഫ് സീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇതായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ സ്പെസിമൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കുറേ പേർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോവിഡിൻ്റെ സീസണാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് സ്വാബ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബയോ ഹസാർഡ് ബാഗിൽ ഡബിൾ കവർ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറ് അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം അതായത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് സി ഒ പി ഡി ആണ് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹ്യൂമിഡിഫൈഡ് ഓക്സിജൻ വയ ഫേസ് മാസ്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ നട കൊടുക്കുന്നത് ഓക്സിജനേഷൻ പ്രോപ്പർ ആണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് ഞാൻ പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻ്റെ കളർ നോക്കും അതായത് സയനോസ്ഡ് അല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും പേഷ്യൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് അതായത് പേഷ്യൻറ്റ് ടാക്യൂപ്നിക്ക് അല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് ഒന്നുമില്ല നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ബ്രീത് ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ നോക്കും പിന്നെ പൾസ് ഓക്സിമെട്രി അതായത് നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ പ്രൂവ് വെച്ചിട്ട് എസ് പി ഒറ്റ നോക്കില്ലേ അത് നോക്കിയിട്ട് ഓക്സിജൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് മോണിറ്ററിൽ നോക്കി ഉറപ്പ് വരുത്തും പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും അറിയായിരിക്കും പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണ് അടുത്താണ് എ ബി ജി ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു ഓക്കെ നീ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേഷ്യൻ്റെ കളർ നോക്കുന്നുണ്ട് ടാക്യൂപ്നിക് ആണോ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ റെസ്പിറേറ്റർ റേറ്റ് നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് എ ബി ജി എടുക്കുന്നത് എന്ന് അവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എല്ലാപ്പോഴും അത് റിലയബിൾ ആയിക്കണമെന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേഷ്യൻസ് ചില ആളുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കൈ മുഴുവൻ ഈ മെഹന്തി ഇട്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ നകത്ത് നിന്ന് വെക്കാൻ മെഹന്തിയുടെ സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ പ്രൂവ് വെച്ചിട്ട് ഓക്സിജൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയറ്റ് വരില്ല അതായത് മേ ബി എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ കുറേ ഞാൻ അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സൗദിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കാരണം മെഹന്തിയുടെ സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റീഡിങ് വരില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിലർക്കെങ്കിലും ലോങ് നെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതല്ല ഈ ചില പേഷ്യൻസിനൊക്കെ എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് ഭയങ്കര കോൾഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ റീഡിങ് കിട്ടണമെന്നില്ല അല്ലെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നണേ അപ്പോൾ ഈ പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററി ഓൾവേസ് ആക്യുറേറ്റ് അല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഓൾവേസ് റിലയബിളും അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എ ബി ജി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് എ ബി ജി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പം പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ കാർബൺ ഡ
കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ആയി പോയില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയാണ് അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുത്തോ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയാണെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളത് കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ പകരം നമ്മുടെ ലൈൻ മാനേജറോട് ഇൻഫോം ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ കൊടുക്കരുത് ഫ്രോസമായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിയെന്നോണോ എന്നോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നീ അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാണ്ട് നീ ലൈൻ മാനേജറോട് പോയി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർക്ക് നിന്നോട് ദേഷ്യമായി അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ ഒപ്പം എന്ന് ഡ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആ ഡോക്ടർ നിന്നോട് റൂഡായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാണ് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അതിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾ പണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റ് കൊളീക്കിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൽ അതിനകത്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എവറിബഡി ഹാസ് ബാഡ് ഡേയ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒരു ദിവസമാണ് ഡോക്ടർ വഴക്ക് പറയുന്നത് റൂഡായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്ന് വയ്ക്കും ഇനി അതല്ല സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈൻ മാനേജറോട് ഇൻഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ വളരെ നല്ലവരാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാനായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നഴ്സസിന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലേഡി അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ അവരുടെ ബ്രദർ ഒരു ദിവസം ഈ ലേഡീനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്തു ചെന്നു അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്വാറ്റ് ഓബിയസ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും വിഷമമുണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ബ്രദർ ഈ ലേഡീനെ കാണാനായിട്ട് വീണ്ടും ചെന്നു അപ്പോൾ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ലേഡി ഭയങ്കര ഇറിറ്റബിളാണ് ഭയങ്കര റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണ് എന്നിട്ട് ലേഡി അവരോട് ഹസ്ബ ഈ ബ്രദറിനോട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇന്നലെ മരിച്ചു പക്ഷെ ഓൾറെഡി മരിച്ചത് നാലാഴ്ച മുമ്പാണ് കേട്ടോ മരിച്ചു എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചതെന്ന് എനിക്കൊരു ഓർമ്മയും കിട്ടുന്നില്ല അതായത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അവർ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയുകയാണ് എനിക്ക് രാത്രി എപ്പോഴും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂറിനേഷൻ ആണ് അടുത്തൊരു ഒരു കാര്യം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ബ്രദറിനോട് പറയാം നീ നോക്കൂ ഈ കിച്ചൺ നിറച്ച് റാറ്റ്സ് ആണ് റാറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടി നടക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്രദർ കിച്ചണിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ റാറ്റൊന്നുമില്ല കിച്ചണൊക്കെ വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കണം അപ്പോൾ എന്തോ സംതിങ് അപ് നോർമൽ ആണെന്ന് ബ്രദറിന് മനസ്സിലായിട്ട് ബ്രദർ ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് ലേഡീനെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ നേഴ്സ് എന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻ്റെ കംപ്ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറിറ്റബിൾ ആണ് ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ പണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല ബോധമുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്കൻ യൂറിനേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാലൂസിനേഷൻ പോലെ അത് ചെറുതായിട്ട് റാറ്റ്സ് ഓടി എടുക്കണു അതിന് ഇൻസെറ്റ്സ് ഒക്കെ ക്രൗൾ ചെയ്യണു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആസ് എ നേഴ്സ് എന്താണ് ഈ പേഷ്യൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം എന്ന് അപ്പോൾ ഉത്തരം വേറെ ഒന്നല്ല യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ലീഡിങ് ടു ഡെലറിയം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെലറിയം സെക്കൻഡറി ടു യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ അയർലൻഡിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൽ ബോത്ത് തിയറിയിലായാലും പ്രാക്ടിക്കലിലായാലും അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിളിൽ യൂറിനറി ട്രാറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ സൈൻ എന്താണ് ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിളിൽ ആദ്യത്തെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അതേസമയം യങ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളിൽ യൂറിനറി ട്രാറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീവർ ആണ് അപ്പം അതാണ് ഡിഫറൻസ് അത് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഞാൻ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂവിലാണ് ചോദിച്ചോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിലാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പേഷ്യൻ്റ് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ആണോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം എന്ന് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് പോയി ഞാൻ കാർഡക്സുമായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ഞാൻ കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കണതെന്ന് നോക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മെഡിസിൻ്റെ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ അതിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന നെയ്മും ബ്രാൻ നെയ്മും ഈ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഒത്തു നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ഇൻ്റർവ്യൂവർ ചോദിച്ചു അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയണേ നിനക്ക് പേഷ്യൻറ്റോട് പറഞ്ഞുവിടുക ഇതാണ് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ പക്ഷേ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റ് അലേർട്ട് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് വാർഡിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മളിപ്പം നോർമൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ടൊരു പാരസെറ്റമോളും ഐബു പ്രൂഫിനും റെഗുലർ മെഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ പാരസെറ്റമോൾ ആണെങ്കിൽ നീളത്തിൽ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ടാബ്ലറ്റ് ആണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ പല ഷേപ്പിലും പാരസെറ്റമോൾ ഉണ്ട് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂറോഫൻ കിട്ടുന്നത് റൗണ്ടിലാണെന്ന് വെക്കി രണ്ടും വൈറ്റ് കളർ ആണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു പുതിയ നഴ്സ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് കളറിൽ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ വന്നിട്ട് ഇതാണ് പാരസെറ്റമോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഐബു പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കില്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ അലേർട്ട് ആണ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ വാർഡിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള നാല് ഗുളികയാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഇതുപോലെ അലേർട്ട് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് കഴിഞ്ഞ സെവൻ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് വാർഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നേഴ്സായി എനിക്ക് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു ചുമന്ന ക്യാപ്സൂളോട് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പേഷ്യൻറ്റ് ഹാം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ഡൗട്ട് തിരിച്ചു പോയി കാർഡക്സുമായിട്ട് ഒത്തു നോക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുക നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ആ മെഡിസിൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പകരം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു സ്റ്റേ കറണ്ട് ഇൻ യുവർ നേഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ അതായത് നേഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ലൈവായിട്ട് നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യം അതിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക കാരണം നേഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചലഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ന്യൂ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നേഴ്സസിന് അവർക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു കീപ്പ് അവർ ക്യൂരിയോസിറ്റി അലൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് എന്തൊക്കെ പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ ജോയിൻ ഇൻ എ പ്രൊഫഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ അയർലൻഡിലാണെങ്കിൽ ഐ എൻ എം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അത് നേഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പം അതിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ എന്തൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് ഇമെയിലായിട്ട് കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് മന്ത്ലി മാഗസിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വഴി നമുക്ക് നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി നടക്കണേ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ജേണൽസ് വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ജേണൽസിന് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് എവറി മന്ത് എന്തൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നോളജ് കിട്ടും ഇനി അതല്ല നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അറ്റൻഡ് വെബിനാർസ് വെബിനാർസ് ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഫറൻസസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സിൽ കോൺഫ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതായത് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു സ്പെസിഫിക് വേർഡാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് പറയാം അതായത് പലതരം പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓവർ ദി കൗണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻസ് കുറേയുണ്ട് അങ്ങനെ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വെയിൽ ഒരൊറ്റ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടല്ല മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഹോം നഴ്സിന് മനസ്സിലായി ഹോം ഹെൽത്ത് നഴ്സിന് മനസ്സിലായി കാണുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ പറയുന്ന പേര് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പോളി ഫാർമസി അതാണ് ഓൾഡ് ഏജ് ക്ലയൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പോളി ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ ജി പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ചിട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചോദിക്കുക ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രം കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് മാറ്റി വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ ഓവർ ദി കൗണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എടുക്കണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിക്കാം മിക്ക എപ്പോഴും വേദന കൊള്ളപ്പെടായിരിക്കും അവരിപ്പോൾ ഒരു പാരസെറ്റമോളൊക്കെ ഓവർ കൗണ്ടറായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ട് പെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും റെഗുലർ മെഡിക്കേഷൻസ് ഡോക്ടറോട് ചാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പറയാം പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോളി ഫാർമസിയാണ് കാരണം ഓൾഡ് ഏജ് ക്ലയൻസിൽ ഒരുപാട് നമ്മളിത് കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ശേഷം കണ്ടേക്കുന്നതാണ് അതായത് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രീ പാക്ക്ഡ് ആയിട്ട് ബ്ലിസ്റ്റർ പാക്സിലാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കാഴ്ചക്കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇവരും പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ വൈഫിൻ്റെ മരുന്ന് എടുത്ത് ഹസ്ബൻഡ് കഴിക്കും ഹസ്ബൻഡ് മരുന്ന് മാറി വൈഫ് കഴിക്കും പക്ഷെ എന്നാൽ ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ മെഡിക്കേഷനൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ കഴിക്കുന്ന വൈഫിന് ഒരു പക്ഷേ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഹൈ ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ ഇവർ സിക്കായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് ഈ ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് ഈ പോളി ഫാർമസി ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം കേട്ടോ അതായത് ഒരു സ്പാനിഷ് മാത്രം അറിയാവുന്നൊരു പേഷ്യൻറ്റ് എൻ്റെ ട്രയാജിൽ എമർജൻസിയിൽ വന്നേക്കാണ് എന്നോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് സ്പാനിഷ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ സ്പാനിഷ് അറിയില്ല അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് നിന്നോട് എന്നോട് കംപ്ലയിൻസ് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ പേഷ്യൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എങ്ങനെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തും ഡോക്ടർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുള്ളൂ പേഷ്യൻറ്റ് സ്പാനിഷ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നോട് പറ എക്സാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ഇൻ്റർവ്യൂവർ ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ഡിക്ഷണറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയരുത് ഞാൻ ആ ഡിക്ഷണറി നോക്കി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും ഇല്ല ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ ബേസ്ഡ് ഒരു ഇൻ്റർപ്രേറ്ററെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്നോട് ഇൻ്റർവ്യൂവർ ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ പേഷ്യൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അക്കൗമ്പനി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ആ ഫാമിലി മെമ്പർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷും സ്പാനിഷും അറിയാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവരോട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയരുത് കാരണം ഈ ഫാമിലി മെമ്പർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അവിടെ ബ്രേക്ക് ആവാണ് ഒരു പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഈ കൂടെ വന്നത് ഒരു പക്ഷേ അകന്ന് ഒരു ബന്ധമായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഈ എന്താണ് അസുഖം എന്നൊക്കെ അറിയണത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഈ ഫാമിലി മെമ്പർ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അവിടെ ബ്രേക്ക് ആവില്ലേ അപ്പോൾ
അറിയിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വളരാം അല്ലേ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പോൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വേറെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ഹാവ് എ ഗുഡ